பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ இந்த தமிழ் சினிமாவுடைய முன்னணி கதாநாயகர் வரிசையிலே மிக முக்கியமான இடத்தில் இருக்கின்ற சூர்யா கார்த்திக் ஆகிய இருவரையும் இந்த சினிமா உலகில் அறிமுகப்படுத்த ஆரம்ப காலத்திலே மிகுந்த தயக்கம் காட்டியவர் தான் அவருடைய தந்தையான சிவகுமார் சூர்யாவும் கார்த்திக்கும் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறதுக்கு முன்னாலேயே சிவாயினுடைய மகனான பிரபு சினிமாவில் அறிமுகமாக மிகப்பெரிய நடிகரானார் அதே மாதிரி தான் முத்துராமனுடைய மகனான கார்த்திக் அலையில் வலி படத்திலே பாரதி ராயனால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மிகப்பெரிய கதாநாயகராக உயர்ந்தார் அவர் இத்தனைக்கும் பிறகு தன்னுடைய மகன்களை சினிமாவிலே அறிமுகப்படுத்துவதிலே சிவகுமாருக்கு மிகுந்த தயக்கம் இருந்தார் சூர்யா பத்தாவது வகுப்பிலே படித்துக் கொண்டிருந்த போதே சினிமாவில் நடிக்க வரும்படி அவருக்கு அழைப்பு எடுத்தவர் இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் ஆர் வி உதயகுமார் சிவகுமார் விட்டு பக்கத்தவர் தான் அப்போது குடியிருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு குடும்பத்துக்குமே மிக நெருக்கமான பழக்கம் உண்டு ஆர் வி உதயகுமாருடைய மனைவி மிகுந்த பாசத்தோடு எப்போதும் அக்கா என்று தான் அழைப்பார் சரவணன் ஆமாம் அந்த காலத்தில் சூர்யாவுடைய பெயர் சரவணன் என்று தான் இருந்தது ஒரு நாள் ஆர்வி உதயகுமாருடைய மனைவி கடை தெருவுக்கு சென்ற போது அவரை காரிலே பின்தொடர்ந்த வாலிபரை நெய்ய புடைத்த அனுபவம் எல்லாம் சரவணனுக்கு உண்டு அந்த அளவுக்கு அவர்கள் இருவரது குடும்பத்திற்கும் இடையே நெருக்கமான உறவு இருந்தது நீ தொழிலதிபரானா மிகப்பெரிய முதலீடெல்லாம் வேணும் நீ பேசாமல் சினிமாக்கு வா கையை வீசி வந்தினா போதும் உன்னை மிகப்பெரிய நடிகை நாக்கிடுறேன் நீ நல்லா சம்பாதிக்கலாம் என்று மிகுந்த ஆசை வார்த்தைகளை ஆர்வி உதயகுமார் சூர்யாவுக்கு அப்போதே சொன்னார் ஆனால் சூர்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கிட்ட தெளிவாக சொல்லிட்டார் எனக்கு இந்த சினிமா மேலே எந்த விருப்பமும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை அது கற்றுக்கணும் சினிமாவில் நடிக்கணுன்ற ஆர்வம் எனக்கு இல்லை அதனால் தயவு செய்து விட்டுருங்க என்றார் சூர்யா அப்படி சொன்ன போதும் ஆர் வி உதயகுமார் சூர்யா அவ்வளோ எளிதில் விடுவதாக இல்லை தான் எடுத்த படங்கள்லாம் காட்டினார் தான் பாடல்கள் எடுக்கும்போது அந்த பாடல்கள்லாம் போட்டு அவர் காமிப்பார் ஆர் வி உதயகுமார் அத்தனை முறை வற்புறுத்தியும் சூர்யா நடிப்பையிலே ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றால் அதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன முதல் காரணம் தன்னுடைய முகத் தோட்டத்தின் மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தார் ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் தன்னை விட அழகானவர் பல பேர் இந்த சினிமாவிலே போராடி கொண்டிருப்பதை அப்போதே பார்த்தவர் சூர்யா இவங்களுக்கே வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது நமக்கெங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கப் போகிறது என்ற அவநம்பிக்கையும் அவருக்கு இருந்தார் இந்த ரெண்டு காரணத்தை விட மிக முக்கியமான காரணம் இன்னொன்று இருக்கிறது அது சூர்யா பள்ளியிலே படித்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே ஒரு நாடகத்திலே நடிக்கும்போது அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் அந்த நாடகத்தில் சூர்யாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த வேஷம் யமதர்மன் வேஷம் சித்திரகுப்தனை பார்த்து இவர் செய்த குற்றம் என்ன அப்படின்னு யமதர்மன் கேட்க சித்திரகுப்தன் அவர் செய்த குற்றத்தை சொல்வார் அவர் சொல்லி முடித்த உடனே தன்னுடைய மேசை அப்படியே கம்பீரமாக முறுக்கிக்கிட்டு ஹா 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 அப்படின்னு பி எஸ் சிவரப்பா பாணியில் சிரிச்சுட்டு அதுக்கு பின்னாலே வசனத்தை பேச வேண்டும் நாடகத்துணி ஒத்தியின் போது கூட கொஞ்சம் சுமாராக சிரித்து சமாளிச்சிட்டார் சூர்யா ஆனால் அந்த நாடகம் அரங்கேறிய போது இந்த சித்திரகுப்தம் சொன்ன உடனே ஹ ஹ ஹானு சூர்யா சிரித்தார் ஆனால் வாயிலேருந்து சத்தம் தான் வேறு மாதிரி வந்தது வெளில கேட்டவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ பூனை குட்டி ஒரு கதுவெடுக்கில் மாட்டிக்கிட்டு கத்துவது போல் அந்த சத்தம் கேட்டது அதனால் சூர்யா சிரித்ததை விட சூர்யா சிரித்ததை கேட்டு மற்றவர் சிரித்தது தான் அதிகமாக இருந்தது உடனே அந்த நாடகத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த அவரது நண்பர்கள்லாம் சூர்யா தலையிலேருந்து அந்த கீழத்தை பிடிங்கிட்டு நீ போய் கீழே உட்காந்து நாடகத்தை பாரு இவர் நடிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அந்த கீழத்தை வேறொரு பையனுக்கு மாட்டி அவனை நடிக்க வைத்தார் அதுக்கப்புறம் அவன் நடிக்க அந்த நாடகம் தொடர்ந்தது அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த சூர்யா அன்னைக்கே முடிவு செய்தார் இனிமே இந்த நடிப்பெல்லாம் நமக்கு வராது இந்த பக்கமே எட்டி பார்க்கக்கூடாது நம்ம வீட்டில் கார்த்திக் இருக்கான் அவன் நடிச்சுட்டு போட்டோம் ஏன்னா கார்த்திக்குங்க அந்த திறமை இருக்கிறது என்று அன்னைக்கே முடிவு பண்ணார் சூர்யா கார்த்திக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாட்டு போட்டால் போதும் பிரமாதமாக டான்ஸ் ஆடுவார் அதே மாதிரி ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்தால் போதும் அந்த படத்தினுடைய காட்சிகளை அப்படியே நடிச்சு காட்டுவார் அந்த அளவுக்கு அப்போதே சினிமாவிலே அவருக்கு நாட்டம் இருந்தது இதெல்லாம் பார்த்த சூர்யா தம்பி வேணால் சினிமா நடிக்கட்டும் நாம் பேசாமல் ஒரு தொழிலதிபராயணும் என்று அப்போதே முடிவு செய்தார் அதன் காரணமாகத்தான் ஆரி உதயகுமார் அத்தனை முறை வற்புறுத்தியும் சினிமாவின் பக்கம் தன்னுடைய மனதை அவர் செலுத்தவே இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆர் வி உதயகுமாருக்கு அடுத்தபடியாக சூர்யாவுக்கு அழைப்பு விடுத்தவர் ஒளிப்பதிவாளர் ரவி யாதவ் ஆர் வி உதயகுமாருடைய இயக்கத்திலே உறுதிமொழி அந்த படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்தார் சிவகுமார் அந்த படத்தினுடைய வெளிப்புற படப்பிடிப்பு தேக்கடியில் நடந்தபோது சிவகுமார் தன்னுடன் தன்னுடைய குடும்பத்தினர் அனைவரையும் தேக்கடிக்கு அழைத்துச் சென்றிருந்த
அந்த படத்துக்காக செல்வமணி கதாநாயகனை தேடி கொண்டிருக்கின்ற விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அதனால் செம்பருத்தி படத்தில் கதாநாயகன் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இளைஞனை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் பையனை நடிக்க அனுப்புகிறீங்களா என்று சிவகுமாரிடம் கேட்டார் ரவி யாதவ் இல்லை இல்லை அவன் படிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ அதனால் முதல்ல அவன் படித்து முடிக்கட்டும் அப்புறம் அவன் என்ன தொழில் பண்ணுறது அவனே முடிவெடுக்கட்டும் என்று சொல்லி ரவி யாதவிடம் அந்த வாய்ப்பு ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து விட்டார் சிவகுமார் செம்பருத்தி படத்தில் நடிக்கிற வாய்ப்பை சிவகுமார் தவிர்த்ததில் சூர்யாவுக்கு எந்த வருத்தும் இல்லை அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா நடிக்கிறது தான் எந்த விருப்பமும் இல்லையே அதனால் மிக தீவிரமாக தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை தொடர்ந்தார் கல்லூரியில் படித்து முடிச்சோன்னே சினிமா நடிக்கிறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் வாழ்க்கை எதிர்காலத்துக்கு என்ன பண்ணுறது எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஆகிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த சூர்யா ஒரு கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்தார் வேலைக்கு சேர்ந்த சில மாதங்கள்லேயே அந்த கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரியினுடைய எல்லா நுணுக்கங்களையும் கற்றுக்கொண்டார் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி நிறுவி தன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபராக வளர்ந்து விட வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை சூர்யாவின் மனதிலே துளிர்விடத் தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த கார்மெண்ட் தொழிலில் எப்படிப்பட்ட முதலைகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்ற விஷயம் சூர்யாவுக்கு மெல்ல மெல்ல தெரிய வந்தது அது தெரிய வந்தபோது அதிர்ந்து போனார் இந்த கார்மெண்ட் தொழில் எப்படியாவது ஒரு பெரிய ஆளாக வந்துடலான்னு நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த தொழிலில் இவ்வளோ சவால்களும் போட்டியும் இருக்கா என்று அவர் மனம் சஞ்சலத்துக்குள்ளானது அப்போ பார்த்திங்கன்னா சினிமா உலகத்திலே பல மாறுதல்கள் தோன்ற தொடங்கியிருந்தன சிவகுமாருக்கும் வாய்ப்புகள் குறைய தொடங்கியிருந்தது எவ்வளோ நாள் தான் அப்பா இந்த குடும்ப பாரத்தை சுமப்பார் அந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றது சூர்யாவுடைய எண்ணமாக இருந்தது அதுக்காக தான் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஆக வேண்டும் என்று கனவு கண்டார் அவர் கார்மெண்ட் தொழிலில் மிகப்பெரிய போட்டியை எல்லாம் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் என்று தெரிந்த போது சூர்யா நிஜமாகவே கலங்கி போனார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தான் அவருக்கு சிவகுமாரிடமிருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது உன்னை பார்க்குறதுக்காக முக்கியமான ஒருத்தர் நீங்கள் வந்திருக்காரு உன்னோட பேசணுமா கொஞ்சம் பேர் அவர்கிட்டயே ஃபோனை கொடுக்குறேன் என்று சொல்லி அவரிடம் ஃபோனை கொடுத்து விட்டார் சிவகுமார் மறுமுனையிலே பேசியவர் இயக்குனர் வசந்த் என்ன சரவணா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீ எங்கே வேலை செய்யணுமோ அந்த இடம் இங்கே இருக்குது அதை விட்டுட்டு நீ எங்கேயோ இருக்கிய நான் மணிரத்னம் சாருக்காக ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணுறேன் அதில் நீ தான் ஹீரோ உன்னை கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஃபேக்ட்ரிக்கு வரட்டுமா என்று கேட்டார் வசந்த் ஐயோ நீங்கள் இங்கெல்லாம் வராதிங்க சார் என்று சூர்யா பதற அப்படியா சரி ஒன்று செய்கிறேன் நாளை காலையில் ஏழு மணிக்கு உன்னை வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வசந்த் ஃபோனை விட்டு விட்டார் அவர் ஃபோனை வச்சிட்டார் ஆனால் சூர்யாவினுடைய கை இருக்கு பாருங்கள் தட 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 ஆடுது படப்படப்பை அவரால் நிறுத்த முடியல மறுநாள் காலையிலே சொன்னபடி சரியாக ஏழு மணிக்கு சிவகுமார் வீட்டுக்கு வந்து விட்டார் சூர்யாவுடைய உடல் மொழி அவர் எப்படி பேசுகிறாரு அவருடைய முகபாவம் எப்படி இருக்குது இதையெல்லாம் பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு அரை மணி நேரம் சூர்யாவிடம் பேசி கொண்டிருந்தார் சூர்யாவிடம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பும்போது நான் இப்போ ரெண்டு படம் டைரக்ட் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு படத்தில் உன்னை ஹீரோவாக நடிக்க வைக்கலான்னு இருக்கேன் என்ன உனக்கு நடிக்க விருப்பம் இருக்குல்ல என்று சூர்யாவை பார்த்து நேருக்கு நேராக கேட்டார் வசந்த் அவருடைய கேட்ட உடனே உடனடியாக சூர்யாவால் பதில் சொல்ல முடியல எனக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க யோசிச்சு பதில் சொல்கிறேன் என்று பதில் சொல்லி வசந்தை வழி அனுப்பி வைத்தார் சூர்யா வசந்தத்தை அப்படி பதில் சொன்னாலும் ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிற வழியிலெல்லாம் சினிமாவே சூர்யாவுடைய சிந்தனையாக இருந்தது நல்ல கம்பெனி டேரக்டரும் ரொம்ப நல்ல டேரக்டர் பேசாமல் நடிச்சிருவோமா என்ற யோசனை சூர்யாவின் மனதுக்குள்ளே வந்தது இப்படிப்பட்ட யோசனையோடவே ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் சேர்ந்தார் அவர் ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் சேரும்போது அந்த படத்திலே நடிப்பது என்று முடிவெடுத்து விட்டிருந்தார் அவர் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமான விஷயம் உள்ளே போனவுடனே தன்னுடைய வசந்தனுடைய படத்தில் இப்படி நடிக்க போகிறன்ற செய்தி அங்கேருந்த பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாத்தையும் உற்சாகமாக பகிர்ந்து கொண்டார் சூர்யா அவங்க அப்படியா சினிமாவில் நடிக்கிறியா சூப்பர் அப்படின்லாம் சூர்யாவை வரவேற்கலை என்னப்பா என்னாச்சு உனக்கு திடீர்னு நீ சினிமாவில் நடிக்க போயிட்டா யார் படம் பார்க்குறது என்று சூர்யாவை சீண்டினார்கள் இந்த கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் மிகப்பெரிய சவால்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சபோது சூர்யா மனம் தளர்ந்தார்ல அது மாதிரி இவர் தன்னுடைய நடிப்பை பற்றி கிண்டல் பண்ணபோது சூர்யா மனம் தளரவில்லை மாறாக ஏன் நடிக்க முடியாதா நடித்து காட்டுறேன் என்னாலையும் நடிக்க முடியும்னு உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன் என்று மனதுக்குள்ளேயே சபதம் பூண்டார் சூர்யா அடுத்தபடியாக அமெரிக்காவில் இருந்த தன்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பரான ராம்குமார்ட்டை சினிமாவில் நடிக்க தனக்கு அழைப்பு வந்திருக்கின்ற விஷயத்தை மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்து கொண்டார் சூர்யா ராம்குமார் அளவு கடந்து சூர்யாவை உற்சாகப்படுத்தினார் நீ நிச்சயமாக பெரிய ஸ்டாராக வருவேன் என்று சூர்யாவுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டினார் அந்த ஆனந்தத்தில் சூர்
வீடியோவும் எடுத்தார்கள் இதெல்லாம் எடுத்தது யார் தெரியுமா பின்னாளில் அயன் மாற்றான் காப்பான் போன்ற பல திரைப்படங்களில் சூர்யாவை இயக்கிய கே வி ஆனந்தான் அன்று முதல் முதலாக சூர்யாவுக்கு டெஸ்ட் எடுத்தார் டெஸ்ட் எடுத்தாச்சு இப்போ டெஸ்டுடைய முடிவு எப்படி இருக்குமோ என்று சூர்யாவுடைய மனசு திக் 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 என்று அடித்து கொண்டிருந்தது கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருந்த போதும் கார்மெண்ட் ஃபேக்டரியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போதும் இருந்த சூர்யா வேற அந்த சூர்யாவுக்கு சினிமாவிலே ஒரு சதவிகிதம் கூட நாட்டமில்லை ஆனால் மெட்ராஸ் டாக்கிஸ் அலுவலகத்தில் இந்த மேக்கப் டெஸ்டுடைய முடிவுக்காக காத்து கொண்டிருந்த சூர்யா இருக்கார அவர் வேறு நபர் அவரை இந்த சினிமா முழுமையாக ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தது இந்த டெஸ்ட் முடிவு என்னாகுமோ என்ன சொல்ல போகிறார்களோ என்று சூர்யா தவித்து கொண்டிருந்த போது சரவணனுடைய ஃபோட்டோ எல்லாம் பார்த்தோம் அவர் மேலே எங்களுக்கு இரநூறு சதவீதம் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று மணிரத்னம் வசந்தும் சொன்னார்கள் அதை கேட்டவுடனே சூர்யா அடைந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மேக்கப் டெஸ்டின் போது எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோக்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் சூர்யா அந்த ஃபோட்டோக்களை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்தார் அவர் நாம்பளா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் என்று அவர் மனம் முழுதும் சந்தோஷம் நிரம்பியது மறுநாள் காலையிலே எல்லா பத்திரிகைகளிலும் சூர்யாவுடைய படங்கள் இடம்பெற்றன சிவகுமாருடைய பையன் நடிக்க வந்திருக்கான் பார்க்க நல்லா இருக்கான்பா என்று பலரும் சூர்யாவுடைய காது படவே பேச தொடங்கினார்கள் அப்போ ஏற்கனவே சரவணன் என்ற பெயரில் ஒரு நடிகர் இருந்ததுனால இவருடைய பெயரை சூர்யா என்று மாற்றினார்கள் அப்பா அம்மா வச்ச பேரை மாற்றுறாங்களே என்ற சங்கடம் முதல்ல இருந்தாலும் சூர்யா என்ற பெயர் இவருக்கு மிகப்பெரிய புத்துணர்ச்சியை தந்தது புதிதாக பிறந்தது போல உணர்ந்தார் சூர்யா அந்த எண்ணத்துடனேயே அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்புக்கு போனார் முதல் நாள் படப்பிடிப்பு மியூசியம் தியேட்டரில் நடைபெற்றது முதல் நாள் ஷூட்டிங்லேயே சூர்யா தன்னுடைய நடிப்பால் எல்லாரையும் அசத்திட்டாரா அப்படின்னா இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் பல முறை திரும்ப திரும்ப ஒரே காட்சியில் நடிக்க வேண்டி வந்த போதும் சூர்யா பதட்டப்படலை மனம் தளரலை இந்த சினிமாவில் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடிக்கணும் அதற்கு இன்னும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்று அப்போதே உறுதி பூண்டார் சூர்யா இன்றைக்கி தமிழ் பட உலகிலும் தெலுங்கு பட உலகிலும் ஒரு முன்னணி கதாநாயகனாக சூர்யா கொடிகட்டி பறக்கிறார் என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் அவருடைய அந்த தன்னம்பிக்கையும் அயராத உழைப்பும் தான் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்கு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யுவி ஆட்ஸ் அதாவது யுவி டபுள் ஏ டி எஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க